প্রিয় ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আর স্বাগত জানাই শুরু করছি আজকে ইজি স্পোকেন ইংলিশ স্ট্রাকচার ক্লাস 1 অ্যাকচুয়ালি এই ইজি স্পোকেন ইংলিশ স্ট্রাকচার ক্লাস 1 তে নিয়ে এসটি সরাসরি আমার স্পোকেন স্কিল যে বইটি রয়েছে সেই বই থেকে আমার এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি দীর্ঘদিন থেকে চিন্তা করছি যে আসলে যারা খুবই দুর্বল বেসিকি খুব সমস্যা যাদের যে লার্নাররা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি খুব সহজে সাবলীল ভাষায় কিছু স্ট্রাকচার বেজ স্পোকেন উপহার দেব বলে আমি চিন্তা করেছি আর সেই চিন্তার ফলপ্রসূ ফসল হিসেবে আজকে এখানে আবার হাজির হয়েছি আমার এই জিজি ইজি স্পোকেন ইংলিশ স্ট্রাকচার ক্লাসের ওয়ান আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে এই স্ট্রাকচারগুলো খুবই কাজে আসবে আপনাদের অসংখ্য ইংরেজি বাক্য আপনি তৈরি করতে পারবেন এই স্ট্রাকচারগুলো থেকে তো এগুলো আসলে নেওয়া হয়েছে আমার স্পোকেন স্কিল যে বইটি রয়েছে সে বই থেকে তো আমরা আর দেরি নয় চলে আসি সরাসরি তাই এই পার্টে আমরা দেখি কিভাবে আমরা শিখবো জিনিসগুলো তো আমার এই এই পার্টে ক্লাস ওয়ান থেকে আজকে স্ট্রাকচারের আর একেবারে বেসিক থেকে নেওয়া বিবার দিয়ে শুরু করলাম অ্যাকচুয়ালি আমরা ভার্বের ক্লাসিফিকেশন যখন শিখেছি বা ভার্বের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে যখন দেখেছি বা জেনেছি তখন জেনেছিলাম যে প্রাইমারি অকজিলারি বলে কিছু ভার্ব রয়েছে সেই প্রাইমারি প্রাইমারি অকজিলারিজের মাঝে যে কিছু ভার্ব রয়েছে সেখানে যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো রয়েছে হ্যাঁ এগুলোকে দুভাবে প্রকাশ করা হয় আর প্রথম ভাব হচ্ছে এরা কিন্তু আপনার মেন ধার্বে নিয়ে যখন আচরণ করে তাদেরকে আমরা বলবো এই ভাগগুলোকে যে বিবার বলবো এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার আবার এগুলো আবার ভেলপিং ভার্ব হিসাবেও আচরণ করতে পারে যখন মূল ভার্বকে সাহায্য করে তা আমাদের আজকে আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্য হচ্ছে এগুলোকে বিভার্ব হিসাবে আলাপ করার এগুলো নিজস্ব অর্থ আছে বা মিনিং প্রদান করে যেমন এম ইজ আর এই তিনটি ভাব নিয়ে আজকে আমার পুরো আলোচনা এখানে আজকের পুরো আলোচনায় আমি এই তিনটি ভাব নিয়ে কথা বলি তো দেখি আমরা আলোচনার এই পর্বে এসে এম এম মানে হই এম অর্থ হচ্ছে হই ওকে ইজ ইজ মানে হয় ইজ মানে হয় আর 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 মানে হয় বা হ তাহলে আপনারা জানলেন যে এখানে তিনটি জিনিস একটা হচ্ছে আমরা দেখতে পেলাম যে এম মানে এখানে হই এস মানে হয় আর মানে হয় বা হ ঠিক আছে এই তিনটি বিভার বা টু বিভার আমরা এখানে দেখেছি তাহলে দেখবো এখন এই ভারগুলো এম কার সাথে ইস কার সাথে এবং আর কার সাথে একটি বাক্যে বসে সেই বিষয়গুলো আমরা একটু বুঝবো ওকে তো এখানে চলে আসে ওই অ্যামিজারের ব্যবহার আমাদের শেখার আগে আমাদেরকে এই পার্সন সমূহ সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে যেমন আমরা যদি পার্সনের দিকে তাকাই বা পার্সন কাকে বলি এ বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমি আর তুমি ছাড়া এই হবে যা কিছু রবে সবে থার্ড পার্সন হবে তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে আমি কোন পার্সন যে আমি আমি হচ্ছি ফার্স্ট পার্সন প্রথম ব্যক্তি আমরা পার্সন বা পুরুষ নিয়ে আলোচ করছি আলাপ করছি এই মুহূর্তে তাহলে আমি হচ্ছি ফার্স্ট পার্সন আপনি হচ্ছেন বা তুমি হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন আর আমি তুমি ছাড়া এই ভবে যা কিছু হবে অথবা যা কিছু রবে সবই থার্ড পার্সন হবে তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আমি ফার্স্ট পার্সন প্রথম ব্যক্তি ইউ সেকেন্ড পার্সন আর এখানে যা কিছু আছে সবই থার্ড পার্সন যা কিছুর মাঝে এখানে হি সি ই দে এখানে ব্যক্তিবাচক বস্তুবাচক অনেক কিছু রয়েছে থাকতে পারে বই পুস্তু সাগর নদী গ্রহ উপগ্রহ সব কিছু এখন এখানে আমরা একটু ব্যাখ্যা করব যে আমি আমি হলাম সিঙ্গুলার আমি একা একজন সেই জন্য এটা সিঙ্গুলার হয়েছে উই উই হচ্ছে এখানে প্লোরাল প্লোরাল হয়েছে এটা আই হচ্ছে সিঙ্গুলার ওই হলো প্লোরাল ফার্স্ট পার্সোনাল সিঙ্গুলার আই ফার্স্ট পার্সোনাল প্লোরাল হচ্ছে ওই আমরা তাহলে এখন দেখব সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সোনাল সিঙ্গুলার কি সেকেন্ড পার্সোনাল সিঙ্গুলার কেউ কেউ মানে তুমি 
আর সেকেন্ড পার্সোনাল প্লুরালও আবার এওই হচ্ছে কিন্তু মিনিংটা একটু ভিন্ন বোঝাচ্ছে এও তোমরা বা তোমরা তাহলে একটি হচ্ছে তুমি আর এটাই হচ্ছে তোমার এরপর আমরা চলে আসব থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনের হি সে শি তিনি মহিলাকে বোঝানো হচ্ছে হি পুরুষ সে তাকে বোঝানো হচ্ছে ইট অবুজ প্রাণী বা শিশুর পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে আর এই হচ্ছে এখানে তাহারাকে তাহারা মেন করছে তাহলে হি শি ইট এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর দে হচ্ছে থার্ড পার্সন তাহলে পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা জানলাম পার্সন তিন ধরনের ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেকেন্ড পার্সন প্লুরাল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হচ্ছে হি শি ইট থার্ড পার্সন প্লুরাল হচ্ছে দে তাহলে আমাদের পার্সন ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে ভিউয়ার্স এখন আমরা ছোট ছোট করে একটু বাক্য তৈরি করব যেমন আই আই এর সাথে বসে এম আই এম আমি হই আমার সাথে বলুন আই এম হ্যাঁ আই এম আমি হই উই আ আমরা হই উই আ আমরা হই ইউ আর তুমি হ আবার রয়েছে এখানে ইউ আর তোমরা হও আমরা এই ইউটাকে আমরা সেঙ্গুলার হিসাবে আখ্যায়িত করেছি এই জন্য তুমি হয়েছি আর এই ইউটাকে আমরা প্লুরাল হিসাবে আখ্যায়িত করেছি বহু বছর তোমরা হয়েছে হি ইজ সে হর সি ইজ তিনি বা তিনি ইট ইজ ইয়ার হর তাহলে আমরা দেখলাম যে আই এর সাথে এম বসছে ও এর সাথে আর বসেছে ইউর সাথে আর বসেছে আবার এওর সাথে আর বসেছে হি এর সাথে ইজ সে এর সাথে ইজ এটার সাথে ইজ এখানে আমরা আরেকটা বলতে পারি যে দেই আর তারা হয় হ্যাঁ দেই আর তারা হয় তা আমরা এখন একটু দেখি হি সি ইট রহিম করিম মামুন রানী হ্যাঁ এইগুলো যেটাই আসুক না কেন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এগুলোর সাথে সবসময় সিলেকটিভলি ইস বসবে সিলেকটিভলি এখানে ইস ব্যবহার করতে হবে তারপর আমরা চলে আসি এখানে আর ব্যবহার হচ্ছে কার সাথে আসলে সিলেকটিভলি আর ব্যবহার হচ্ছে যাদের সাথে তাদেরকে একটু দেখে নিই ইউ দেই ইউর সাথে আমরা জানি ওর ওয়ে যার ব্যবহার হয় দের সাথে ওর ওয়ে যার ব্যবহার হয় উইয়ের সাথে আর ব্যবহার হয় ইউ দেই উই সকল প্লুরাল সাবজেক্টের পর আর বসে তাহলে ইউ হচ্ছে আপনার সেকেন্ড পার্সন দে হচ্ছে থার্ড পার্সন প্লুরাল আর উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন প্লুরাল আর হলো যে কোনো প্লুরাল সাবজেক্ট যেমন রোমিমেন্ট করি যেমন যদি আমরা বলি ফ্লাওয়ার্স আমরা যদি বলি এখানে মেন আমরা যদি বলি এখানে উইম্যান আমরা যদি বলি পিপল হ্যাঁ এগুলো সবগুলোর সাথে আর ব্যবহার হয় তাহলে আপনার নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছে যে ইউর সাথে দেশ সাথে উইয়ের সাথে এবং সকল প্লুরাল সাবজেক্টের সাথে আর বসে ওকে তাহলে কিছু বাক্য কিছু উদাহরণ আমরা দেখি এখানে যে এখানে আমরা শিখবো আমাদের এখানে একটা এইম আছে সে লক্ষ্যটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা একটা কিছু ডব্লিউ এস কোয়েশন আমরা কোয়েশনের মাধ্যমে আনসারটা করব এমনকি ওই আনসারে গিয়ে এবং কোয়েশনে এবং আনসারে দুই জায়গায় আমরা টু বি বার এম ইজার ব্যবহারটা করব যে দেখতে পাচ্ছি না তারা এখানে ইজ তাহলে ওয়ার্ড ইজ দিস ইজ এখানে ব্যবহার হয়েছে নিজস্ব মিনিং আছে ইয়া কি ওয়ার্ড ইজ দিস তাহলে এখানে আবার উত্তরে বলা হচ্ছে ইট ইজ আ ফ্যান ইট ইজ আ ফ্যান অথবা ইজ আ ফ্যান তাহলে ইজ এখানে টু বি বার বিষয় ব্যবহার হয়েছে হুম আর ফ্যানের আগে এখানে ইজ বসেছে এটের পর ইজ বসেছে তারপরের বাক্য হচ্ছে ওয়ার্স দ্যাট মানে ওয়ার্ড ইজ দ্যাটকে সংক্ষেপ বলো ওয়ার্স দ্যাট ওয়ার্স দ্যাট ওটি কি তাহলে এখানে উত্তরে বলা হচ্ছে ইজ অ্যান অ্যাম্বিউলেন্স ইজ অ্যান অ্যাম্বিউলেন্স অ্যাম্বিউলেন্স তাহলে ইজ এখানে ইজ এসটা দেখতে পেয়েছেন এটা হলো ইজের সংক্ষিপ্ত ইহ একটা অ্যাম্বিউলেন্স আসলে আমরা বলি অ্যাম্বুলেন্স এটা ইংলিশ উচ্চারণটা হলো অ্যাম্বিউলেন্স অ্যাম্বিউলেন্স তারপরে আমরা আবার একটা কোয়েশন করছি যে হোয়াট আর দিস এগুলো কি তাহলে দে আর বুকস এগুলো হচ্ছে বই এগুলো হচ্ছে বই যে ওয়ার্ড আর দোস ওইগুলো কি আর দোস এখানে দোসের আগে আর বসেছে এখানে দিসের আগে আর বসেছে এগুলো কিন্তু পুরা হ্যাঁ তাহলে দে আর খার্স ওইগুলো হচ্ছে গাড়ি 
they are cars তারা হচ্ছে গাড়ি আর ওগুলো গাড়ি those are cars এখানে they are cars আমরা আশা করছি ও those are cars আমরা cars আমরা বলতে পারি আহ তাহলে আমরা এখন দেখব আরো কিছু উদাহরণ যেমন এই উদাহরণগুলোতে আমরা এখন বি বারটাকে সামনে এনে প্রশ্ন করব এতক্ষণ আমরা কিন্তু ডব্লিউএস ওয়ার্ড মানে কোশ্চেন ওয়ার্ড গুলোকে সামনে রেখে প্রশ্ন করেছি এখানে বি বারটাকে সামনে রেখে প্রশ্ন করব ইজ দিস আ পেন ইয়া কি একটি কলম ইয়েস ইট ইজ হ্যাঁ ইয়া হয় একটি কলম আমরা যখন ইট ইজ আ আবার হ্যাঁ ইয়া হয় একটি কলম পুরো বলার দরকার নেই আমরা ইয়েস ইট ইজ বললেই কিন্তু বুঝে নেওয়া হয় যে ইয়া হয় একটা কলম হ্যাঁ এটাকে আমরা কলমটাকে আবার এখানে রিপিট করতে বললাম না তা ইজ দ্য প্যান ইহা একটি কলম হ্যাঁ আমরা পরে আবার বলছি ইজ দ্য প্যান ইহা একটি কলম ইয়ে সিরিজ বললেও হয় আবার ইজ দ্য প্যান বললেও হয় ইজ মানে কিন্তু ইজ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো এখানে ইজ ইট ইজ মানে এটার সাথে একসাথে অ্যাপোস্ট্রোফি দিয়ে এখানে স্টার্ট করতে হচ্ছে ইজ দ্যাট আ হাউস ইয়া একটি বাড়ি তাহলে এখানে উত্তরে কি হচ্ছে ইয়ে সিরিজ এভাবে বললে হয়ে যায় হ্যাঁ ইয়া একটা ইয়া হয় ইয়া হয় কি ইয়া হয় একটা বাড়ি ইটস আ হাউস ইয়া হয় একটি বাড়ি এভাবে আপনি আনসার করতে পারেন আনসারটি দুভাবে করা যাচ্ছে কাউকে বলুন ইজ দ্যাট আ হাউস একটি বাড়ি ইয়েস ইট ইজ দ্যাটস ওকে আপনি আবার এভাবেও বলতে পারেন ইজ দ্য হাউস ইয়া হয় একটি বাড়ি আর দিস বুকস হুম এগুলো কি বই ইয়েস দে আর আমরা এখানে এভাবে আনসারটা করতে পারি অথবা বলতে পারি ইয়েস দিস আর এভাবেও বলা যায় অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি দে আর বুকস হুম তারা বই আর দোজ খার্স এগুলো গাড়ি ইয়েস দে আর আনসার কমপ্লিট হয়ে যায় এছাড়া আমরা এভাবে বলতে পারি দে আর খার্স তাহলে আপনারা এখন দেখতে পেয়েছেন যে টুবি ভার্ব দিয়ে যখন টুবি ভার্বটাকে শুরুতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কিন্তু বাক্যটি কোয়েশ্চেন হয়ে যায় আবার টুবি ভার্ব যুক্ত এই কোয়েশ্চেনটিকে আমরা ডব্লিউএস ওয়ার্ডের পরে বসেও কিন্তু ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন তৈরি করতে পারি ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন হচ্ছে ডব্লিউ এবং এইচ ওয়ার্ড দিয়ে যে কোয়েশ্চেনগুলো তৈরি হয় তাকে ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন বলা হয় যেমন ওয়ার্ড আউ ওয়েন ওয়ার ও হাউ ওয়াই এগুলো দিয়ে তাকে আর টু বি ভাব মানে দেখতে তো পাচ্ছেন অ্যামিজার অ্যামিজারটাকে সামনে নিয়ে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে আমরা আজকে কী শিখলাম আমরা ডব্লিউএস কোয়েশ্চেন শিখলাম টু বি ভাব দিয়ে কোয়েশ্চেন করা শিখলাম আমরা বাক্যগুলোকে কিভাবে বলা হয় আর এম ইজ আর কোথায় ব্যবহার হয় কারপর ব্যবহার হয় এই বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে শিখতে পেলাম আর কিছু জিনিস দেখি আমরা এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যেমন ডব্লিউ দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে হিজ হিজ মিস্টার জনস দি নিউ মিস্টার আপনি কিন্তু প্রথমে তার নাম বলেছেন তার নাম বলে তাকে আবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন হ্যাঁ আপনি বলছেন হিজ মিস্টার জনস তিনি হচ্ছেন মিস্টার জন দি নিউ ইনস্ট্রাক্টর আমাদের এখানে যে ইনস্ট্রাক্টর এসেছে সে একজন নতুন ইনস্ট্রাক্টর নতুন তারপর হচ্ছে হুজ দ্যাট ওম্যান ওই মহিলাটি কে তা আপনি বললেন শেসা মিস ব্ল্যাক তিনি হচ্ছেন মিস ব্ল্যাক দি সেক্রেটারি দি সেক্রেটারি তিনি এখানে সচিব তিনি হচ্ছেন সচিব তার পদবিটা আপনি বলে দিলেন কত সুন্দর তাহলে আপনারা এইভাবে কিন্তু অসংখ্য অগণিত বাক্য আপনারা বানাতে পারেন এবং বাক্যের আনসারগুলো আপনি করতে পারেন ট্যাকনিকটা হচ্ছে জাস্ট আপনি স্ট্রাকচারটা ঠিক রাখলেন রেখে এখানে এই জাস্ট এই শব্দটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলেন এই শব্দটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলেন দিয়ে আপনি যত শব্দ যত নাও নেন এনে আপনি প্রশ্ন করবেন তত বাক্য হয়ে যাবে আসলে এটা একটা কৌশল মাত্র আর কিছুই না আপনি প্র্যাকটিস করলেই পারতেন জাস্ট এখানে নামটা চেঞ্জ করে দেবেন পরে দেখি আমরা what does man oi log gulo ke tar ekhane man er jaga apni aro onno kichu bolbon korte paren onno naam bolbon kore apni bakko banate paren oi log gulo ke they are bob jim and tom the students abar porichoy hoye dicchen tara hocche bob jim and tom tara chhatro chhatro tar por bolchen apni apnake proshno kora hocche where where is bob bob kotha apni uttore bolchen he is at home she hocche basha সে বাসাতে আছে তাহলে এখানে ববের জায়গায় আপনি অন্য নাম ব্যবহার করেও কিন্তু আপনি ওয়ার্ড দিয়ে ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেনটা করতে পারেন তারপর ওয়ার্ডস দ্য কার 
গাড়িটি কোথায় এই এখানে দি কোয়ার্টার পরিবর্তে আপনি অসংখ্য আপনার ওয়ার্ড বসে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন তখন উত্তর হচ্ছে ইজ ইন দি গ্যারাজ গাড়িটি হচ্ছে গ্যারাজে কোথায় গ্যারাজ ইজ ইন দ্য গ্যারাজ ইন দ্য গ্যারাজ তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ার ইজ দ্য বুক বইটি কোথায় ইজ ইজ অন দি ডেক্স বইটি টেবিলের উপর বইটি টেবিলের উপর তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ার দ্য কার্স গাড়িগুলো কোথায় দে আর ইন আ কার পার্ক গাড়িগুলো যেখানে পার্ক করে রাখো কার পার্ক কার পার্কে গাড়িগুলো ওয়ার দ্য স্টুডেন্টস ছাত্রছাত্রীরা কোথায় দে আর ইন দ্য ল্যাব ছাত্রছাত্রীরা এখন স্কুলে কোথায় আছে ল্যাবে আছে এইভাবে আপনি প্রশ্ন করলে উত্তর করতে পারেন আপনি নিজেও প্রশ্ন করতে পারেন এবং উত্তর দিন আসলে ইংরেজি হলো প্র্যাকটিসের বিষয় আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস ছাড়া আপনার কখনো ইংরেজি ফ্লুয়েন্সি আসবে না আর যে যতই বলুক না কেন গ্রামার ছাড়া ইংরেজি আসলে ছোটোখাটো বেসিক বিষয়গুলো না জানলে স্ট্রাকচারগুলো না জানলে আপনি সুন্দরভাবে আপনি ইংরেজিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে আর সেই জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনারা এইগুলো সরাসরি আমার স্পোকেন স্কিল যে বইটি বের হয়েছে বের হচ্ছে সে বইটি থেকে আপনারা এই টপিকগুলো আপনারা পেতে পারেন এবং এই টপিকগুলো পেয়ে অধ্যয়ন করতে পারেন সেই জন্য আপনারা আমার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন তো আজকে আরও দুটো লাইন দেখুন এখানে হাওয়া ইউ আপনি কেমন আছেন এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে দেখুন এখানে আর ব্যবহার হয়েছে আর বাবু কিন্তু হেল্প করে নেয় সে নিজে টুপি বাদ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে হাওয়া ইউ তার নিজস্ব মিনিং আছে আপনি কেমন আছেন আসারে বলা হচ্ছে আম ফাইন মানে আই এম ফাইন আই এম ফাইনের সংকেত তৈরি হলো আম ফাইন আম ফাইন থ্যাংকস আমি ভালো আছি ধন্যবাদ এবার দেখি হাউস জন আপনি ওইভাবে বলতে পারেন যে আপনার ভাই কেমন আছে আপনার আম্মা কেমন আছে আপনার দাদা কেমন আছে দাদি কেমন আছে জন কেমন আছে করিম কেমন আছে হাউস জন আর জন কেমন আছে হাউস হাউস দি কোয়েশনটা করা হয়েছে হাউ ইজ জন তার আপনি উত্তরে বলছেন হি ইজ মাচ বেটার থ্যাংকস সে অনেক ভালো আছে ধন্যবাদ ওকে তো আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস বলে এখানে শেষ করব যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে আপনারা আমার ভিডিওটি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিকে লাইক দেবেন পাশে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে আপনাদের অনুভূতি ব্যক্ত করবেন আমি সে আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে এখানে রাখছি আপনাদের জন্য আরও যেন নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে পারে আর সেই জন্য আপনাদের উৎসাহ আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহযোগিতা করবেন আপনাদের উৎস উদ্দীপনায় হচ্ছে আমার সামনের দিনগুলিতে এগিয়ে যাওয়া ওকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আবার ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে আপডেটের আপডেট যেন পেতে পারেন সে বিষয়ে সহযোগিতা করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ